我这加上一块小头银啊。哦，我朋友说是他家也就那六百七百。哦，他非得给我一千块钱买走、哦。我感觉这事有蹊跷。这能有啥蹊跷的呀？你像普通的水龙头也就六七百块钱的样子，很有可能因为你这个包浆好一点，恁朋友才慷慨给你出一千的高价吧。我觉得不应该不是这方面原因。嗯，我朋友这个人平时说实话谨慎的很。哦，他他绝不会做那种、嗯、说是赔本的买卖。你还真被你说着了，那朋友这个人确实很聪明，他应该是对银元比较精通。因为你这个银元啊，除了外边的包浆漂亮之外，最主要还带来一个好板。你看，他这两边点朝上面有两个三花，这是小偷里边的大名一品，左右三花，板好，包浆好。哪哪都好，我就说我这个朋友啊，<笑>他也不是吃素的，是的。为了我这一块银啊，我跟你说，嗯、天天电话、短信骚扰我，<笑>真是不胜其烦啊。哎，那朋友应该是看你不懂，其实完全没必要对你尝尝野热。既然他希望，哎，可以坦坦荡荡的告诉你市场价。假如卖给别人一万块钱，作为朋友一场，象征性的少个三百五百嘞，低于市场价买回来一个真东西不就行了吗？你说的也太对了，<笑>这天天缠着我，弄得我什么都不懂。嗯、我这这也懂了。哦，一查拍卖价，嗯，就我这块银银元，嗯，一百多万，一百多万有点过了。因为像这种损伤都太常见了，可以说它这个发行量不比任何一个年份的元大头少。民国后期使用的都是这种损伤头，所以说你这个是左右三花板。这个平时这个板虽然说不常见，但是存世量还是很多的，不至于说能上百万，很有可能是您查错了。嗯，那我查错了，我一个人查错了，那很正常。嗯，嗯那相比他们有经验的，像那老专家，嗯，难道他们也查错了吗？这我这就说不过去了吧？这我听明白了，你这是找网上所谓的专家询价了。我告诉你啊，像那种小头普通的和那种一百多万的区别很大，虽说长得都一样。但是你像那种能挂着百万级别的，都得 M S 冠军分了。能挂着冠军分的，那肯定不像我们这手里边拿来拿去的，这流通过了。哎，你也不用给我解释那么多。啊啊啊！就像我这个音乐，我跟你说，独一无二。啊，你像这世界上，说找一个一模一样的，我跟你说，难如登天。<笑>你说这话，肯定是专家告诉你的。我来给你解释一下，你这句话也有毛病，也没毛病。你没毛病，指的是这个银元的包浆，它是独一无二的。它即使哎同时放在一起的银元，对吧？它所产生的包浆也不一样。但是包浆独一无二，不能意味着它就真值钱啊！因为啥吧？你像我们众所周知，小偷里边无非也就是上五星、下五星贵一些。因为上下五星，他们的发行时间短，存世量相对来说更少，物以稀为贵嘛。但是你这个左右三花，它虽然说是小偷里边的名誉品，比普通的小偷存世量少，但是整体而言啊，还是很多的。你这个好就好在状态不错。首先你看这两边都是大老黑包浆，味道足。大老黑啊，是银元里边最难遇的。另外就是流通痕迹可以说几乎没有，哎，而且还都是全身打。就你这个状态而言的话，我看卖个几千块钱还是有的。哎呀，你可拉倒吧！啊，几千块钱，那比这一百多万，嗯，那价格给的是九牛之一毛，我感觉<笑>我再傻也不会错过这次发财的机会。你看，我刚才跟你说那么多啊，你看，你这相当于一句都没听进去啊！你想想，这种银元，它就是过去的流通货币而已。像我们普通老百姓家里边，咋可能随便拿出来一块都上百万呢？你千万不要受那些专家的蛊惑，你以免上当受骗。我能上什么当，受什么骗？嗯、啊啊，我聪明的很。哦，我跟你说，目前来说，我就给他们几块、嗯、几百块钱的鉴定费而已。哦，你就简单的，你把你鉴定估价一下，他不要钱了。几百鉴定费其实不少了。你想想，你鉴定一次几百，后续你再坐车、开酒店、吃饭，这一系下来可不少花钱啊。你为了几千块钱的银元，你再花，对吧？你再折腾出去几千块，那你还不如老老实实的一千块钱卖给那朋友呢。最起码能落个人情啊！哎呀，我要人情不要钱啊，除非我傻了。哦，哎，算了，我看你也不识货。好好好，那我还是去找专家吧。那你去试试吧。你看我五千块钱买邻居十几块银元，你看真的假的？五千块钱买邻居十几块银元，那你这也算是捡漏啊！咦，邻居家挖出来，一下子挖出来一罐子银元，嗯、我这捡便宜，五千块钱买回、嗯、买回来十几块，嗯，不知道这一下亏多少钱了。你这五千块钱买了十来多块银元，你这不算亏啊！
，你说实话，你就按最便宜的，你现在买也简陋啊，五千块钱现在根本都买不到银元。我看你这里边有两块龙阳，一块八年，还有几块这个元大头，你这不吃亏。我买回来之后啊，嗯，用了。五虎二牛之力，专门用这个洗眼镜呀洗了一块嗯，然后俺家里边人说都说这是假的，嗯，说真正的老银元根本都洗不干净。哎呀，你这个银元确实洗得很干净。过去的银元啊，确实不容易洗干净，因为银元的含银量是九银一铜，铜它在潮湿的环境下容易生锈，这种锈呢和银元又融为一体，基本上大部分老保娘确实是不易清洗掉了。而你这个八年啊。在元大头里边也是无独有偶，应该是壁面有一层薄薄的包浆，你这是赶巧了，把它上面的薄锈包浆啊给洗掉了。不但没有上到底板，反而洗得很成功。银元本身啊，你看留下一层淡黄色的包浆，你这个八年不加，你把心放到肚子里边就行了。不加我就放心了，因为我这个美女挖出来一罐子银元，嗯，你帮我看看我这次是否买亏了。还是那句话，你这十几块银元啊，都是一眼开门呃，能五千块钱买回来，这绝对是捡大漏。就拿这个八年为例，壁面可以说是全自口。八年在元大头里边发行量就比较少，随便一块儿顶这个普通的大头，最少一块顶两到三块。你的这个洗的还带光，可以说是没有任何毛病。我仔细帮你找一找板，这个你看它的胸前、胸后，哎。有两颗顶珠，内齿上有两颗顶珠，在我们行内啊称之为二胡八门。二胡八门啊是八年里边发行量比较少的一个班。就目前你这个状态吧，少说得一万，你这一块儿说实话能买你这两把。你说的我都不相信，嗯，一块银元不都是几百块钱吗？嗯，那俺邻居他图的啥？为啥便宜卖给我了？那邻居啊，说实话能够这个价格卖给你，只能说明他对银元不懂，对行情不了解。几百块钱一块卖银元，那都是好多年前的事了。你这里边啊，随便拿出来一块，说实话，它还没有几百嘞。不过你这一块啊，折合下来一块还不到五百，还是很超值嘞。就说这两块里边，这俩带戳的这个龙阳嘛，这都是过去的钱庄、呃、搭上了戳子，为了检验银元的含银量。现在看它是有瑕疵，两块就你这个状态，我看一个带戳，这个戳迹还比较明显，另外一个带流通痕迹，就像这两块，轻轻松松卖个五六千也没啥问题。五六千？对，还有你剩下来。你不是说十几块吗？我给你数了数，这剩下来这普通的元大头，说实话，这拿一块现在也能卖个一千二三。你算算，你这是五千块钱买回来的，轻轻松松赚了两万多。耶，那我等那都全部卖给你啊，然后我叫俺家里边的剩下的一万的，我全部给他买回来，还出给你，还出给我。对，有这种好事啊。我觉得你应该跟那邻居再多出点钱。你看人家好好歹也是挖猪圈了，是不是？那猪圈也不是天天挖，那说不定几代人才挖一次，给人家多加点儿。你这五千块钱太少了，等有一天那邻居迷瞪过来了，对不对？嗯，这好歹五千块钱也说不过去。嗯，老板，我谢谢你的提醒。嗯，这你都不用管了。为什么了？这也都跟天上掉馅饼差不多嘞，这种几人我一定在把握住。哎，别让这个给我算。啊，那行那行，我仔细给您算算，然后看看里边这大头有没有斑。好嘞好嘞。